नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आज टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में मेरे साथ सजल जैन सर हैं और हमारे साथ आज के चमकते सितारे हैं एस श्री सैलेस एस श्री सैलेस ने ऑल इंडिया रैंक एट सिक्योर किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं uh, इन्होंने एन आई टी कालीकट से बीटेक किया है 2017 के पास आउट हैं लेकिन उससे पहले uh, इन्होंने uh, 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 कुछ साल तक वेदांता ग्रुप में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम भी किया है सो ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्क फील्ड आल्सो सो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेदांता वेदांता इज अ वेरी गुड कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वेदांता में काम करते करते कैसे इनका इरादा बना कि इनको इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए एंड वेन ही डिसाइडेड Uh, what was uh, his way of preparation and what kind of resources he utilized uh, so janne ki koshish karte hain sales most welcome and uh, congratulations uh, to you and your family for this wonderful achievement uh, so we want to know ki um, when you decided for the preparation of engineering services because you were already placed in a very good company yes uh, thank you so much sir thank you sunil sir and for this and uh, coming to my decision to prepare for the engineering services uh, it's after joining the vedanta group uh, i was uh, very well there i was in the capacity of senior engineer and i was in the barge operations maintenance department it is basically a logistics department so uh, but uh, when when i was working i have seen that my work is very niche to the region only i just want to explore much more opportunities so i was interested in technical as well and i want to be in a managerial position and out of all the profiles in india which an engineer can have engineering services is the only thing where there is a techno manager profile right, right. The, even in the psu it is much of like the vedanta kind of work only it is okay. on the ground basis so this was my uh, that that is why i have decided to prepare for the engineering okay so so Sales, uh, first of all, congratulate. Thank you. Uh, you just tell me how you started your preparation because you left your job, I think, and then you started preparation. Yes. Sir. In what manner you started? Initiation is very important. Yes, sir. Uh, so I uh, I have taken the classes. Uh, classroom class, course. Classroom course of medicine, okay. and then uh, I it was a long duration of classes uh, from morning till the evening. I after August, I think it was around twelve hours per day. so uh, i just prepared along with the classes uh, one thing i used to do was that i used to prepare the notes mainly i focused on the notes i used to complete the syllabus on the same day itself uh, but when it becomes hectic jab 12 ghante ka class chalta tha tab to main matlab prepare nahi ho pata tha us day so main first first of all you you started uh, cop up the subject as per the yes, schedule sir. of the classes yes sir yes very good very good ha uh, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए तो मैं साथ में प्रिपेयर नहीं हो पाता था तो मैंने छह सात सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया बाकी जो सब्जेक्ट था वो मैं लास्ट में उसको रिवीजन करता मतलब लास्ट में मैं पढ़ता था और मैं एक और थिंग अच्छे से प्रिपेयर किया जो बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कि नेटवर्क हो गया और ई एन टी जैसे सब्जेक्ट को ना मैं उनको अच्छे से ग्रास किया था तो जिसके वजह से ना बाकी सब्जेक्ट में भी जब कोई फॉर्मूला पता नहीं रहता है ऐसे कभी चीजें आ जाती हेल्प हो जाती है हाँ तो मतलब सिर्फ यूनिट्स के हिसाब से या उनका डायमेंशन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं गुड 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 लिए तो ये अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट यस सर तो मेरे तो मतलब जब मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी में पहले अटेम्प्ट किए थे तो उस टाइम तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो मैं ये यही अप्रोच यूज किया था तो 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 फिर मतलब कोविड के वजह से तो काफी मींस मींस uh, आपने पहले जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें स्कोप अच्छा है उसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया यस yes, और yes, उससे उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया यस yes, सर ये पॉइंट स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए फिर हम टफ yes, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें वेरी नाइस हाउ यू प्रिपेयर द कोर सब्जेक्ट देन लाइक मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर वेरी बिग इन सिलेबस इट सेल्फ यस मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम सिलेबस में काफी वास्ट है लेकिन yes. लेकिन उनका जब 
प्रिलिमिनरी एग्जाम में देखे तो उनका तो उतना ही बेटे थे जितना बाकी सब्जेक्ट वेरी वेरी गुड वेरी गुड तो मैंने उनको तो मतलब नोट्स तो सारा पढ़ लिया था उसमें तो कुछ छोड़ा नहीं और मैंने टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया था लेकिन मैं तो ये इंश्योर किया कि इस एग्जाम के लिए तो होलिस्टिक होलिस्टिकली पढ़ना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे कि नहीं कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है good, good. तो मैं ये ये जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये चीज बताना चाहूंगा दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड ऑर्डनरी स्टूडेंट ordinary student get emotional ki we need to study core subjects so much and they invest so much time in the core subjects while a topper do the proper analysis of the examination right, and sir. he sees that ki almost all the subjects are having a similar weightage similar. so all the subjects require a similar kind of approach so that you can score maximum marks that's good that's impressive uh, how did you prepare for the mains examination um मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब मैंने प्रिपेयर किया था तो आई वाज फर्स्ट आई सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग एज मेनी टेस्ट सीरीज आई कुड लगभग कितने साल का प्रीवियस ईयर पेपर किया होगा हाउ मेनी इयर्स यू हैव सॉल्व आई आई डिड देयर वर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मतलब अनरिलेटेड था आजकल के पैटर्न में तो रिपीट नहीं हो रहे तो वैसे क्वेश्चंस तो मैंने छोड़ दिया था और और जो भी सिलेबस के बाहर है जैसे एनोलॉग में कुछ पावर एम्पलीफायर्स वगैरह बाहर है तो वैसे क्वेश्चंस को मैंने फोकस नहीं किया था क्योंकि वो आना है तो आ जाते हैं और वो अटेम्प्ट करना भी मुश्किल होगा तो क्या मैंने आपको क्या आपको जरूरत पड़ रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड बुक को बहुत सोल्व करते हैं हर एक सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन सब्जेक्ट नहीं सर मैंने कोई स्टैंडर्ड लेकिन जितना अटेम्प्ट करना है वो तो हो जाता है जो की हमारे पास का कंटेंट और मैंने तो टेस्ट सीरीज बहुत लिखा था और मैंने पहली बार जो नहीं किया और दूसरी बार जो किया था मेन्स के टाइम में वो ये है की जो क्वेश्चंस छोड़ दिए थे उसको भी मैंने मतलब फिर से सॉल्व किया था मतलब टेस्ट सीरीज के बाद तो मैं उसको भी अपने खुद से सॉल्व कर वेरी गुड अप्रोच हाँ ये तो बहुत हेल्प हुआ था Means you followed all the instructions given by the faculties in the classroom and the suggestions you followed as it is. Yes sir. Yes, sir. And you yes. utilized the Medizy fully. Yes sir. Yes sir. Very good. Um um I can recall few mock interviews. Uh, but uh, i in instead i tell you uh, you need to um, um, tell us and coming the students uh, ki how uh, interview stage is important uh, and how the mock interviews help to build confidence yes so uh, mainly interview ke liye preparation se jyada mocks dena important hota hai so uh, it is like a अनसीन पेपर की कोई को पता नहीं चलता कि क्या होता है इंटरव्यू में और इंस्टेंटेनियसली रिप्रे देना होता है जब कुछ भी पूछते हैं तो उसमें तो मेरा एक्सपीरियंस ये था मतलब मैंने ऑलरेडी जब इनपुट्स लिया है और जब मैं यूट्यूब में भी वीडियोस देखा था तो मुझे ये समझ में आया है कि जो हमें आता है उसको अच्छे से बोलना है जो नहीं आता उसको ना बोल देना ये मतलब हर इंटरव्यू में तो मैं यही अप्रोच लेकर चलता था ऐसे काफी इंटरव्यू थे जिसमें थे एक पैनलिस्ट का काफी क्वेश्चंस मुझे पता नहीं चलता लेकिन मैं उनको मना कर देते हैं इससे दो एडवांटेज होते हैं एक तो फ्लफ करने का को कोई चांस नहीं होते थे और दूसरा है कि ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं जब हम स्किप करते हैं इससे हमारा अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो जाता है तो जो जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको एक फॉलो करना चाहिए जीएस की प्रिपेरेशन के लिए क्या किया जनरल स्टडीज प्रीलिम्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेज है और काफी अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस भी कई बार हो जाता है व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दैट सर जीएस के लिए मैंने जो डायनेमिक पोर्शंस होते हैं जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया एनर्जी एनवायरमेंट हो गया आईसीटी हो गया इनके लिए तो मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया है मैंने उनको सिर्फ बेसिक्स का ही पढ़ा था जो की मतलब एक सपोज आईसीटी में रूटर क्या होता है जैसे ये सारे चीज का मैंने रिविजन किया है और बेसिक्स पढ़ क्योंकि वो हमेशा चेंज होता है और मैं लास्ट में जो मेडिसिन का एक वन आर वन थ्री आर्स का एक कोर्स आता है बिफोर प्रिलिम्स तो उसको मैं देख लेता था क्या उससे बेनिफिट होता है कि वो साल भर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर देते थे मैं बाकी इसमें ज्यादा पढ़ने में इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि वो तो ऐसा ऐसा है कि 
मिनिमम पढ़ाई में ज्यादा स्कोर करना है तो मैं उधर मैथ्स मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए क्योंकि दोनों पेपर में आ जाते हैं मेंस में भी है मेंस मेंस में भी है तो मैथ्स का मैंने ज्यादा फोकस किया था और उसके अलावा एप्टीट्यूड तो वैसे बन जाता था एप्टीट्यूड और मैंने मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और एक जो कि ये वाले सब्जेक्ट से जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिजाइन ड्रॉइंग और स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनमें से ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इसमें तो मतलब ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं बाकी सब्जेक्ट से इसलिए जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं फिर टेक्निकल में सब्जेक्ट है फिर हमको प्री के बाद मेंस भी लिखना होता है और उस बीच में गेट एग्जाम भी आता है तो आपने इसे कैसे मैनेज किया गेट को कंसीडर करके चले या फिर उसको बीच में ड्रॉप कर दिया ना मैंने गेट को नहीं कंसिडर किया था क्योंकि गेट तो लिखते हैं तो एम टेक करते हैं या पी एस यू करते हैं तो मैं तो मतलब वो नहीं था लेकिन मैं बाकी लोगों को नहीं पता था दोनों के लिए प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट होता है जब मतलब आप ये करने के लिए लेकिन ये तो ये मेरा पर्सनलाइज्ड अप्रोच था लेकिन जब दोनों को करना होता है तब भी मतलब जैसे प्रिलिम्स हो जाते हैं तब तो मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने से गेट का एग्जाम में जो कि मेरे फ्रेंड्स जो भी अचीव किए तो उनके अप्रोच यही था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सीखना How you manage the revision uh, just before the prelims and just before the mains and just before the interview? How you manage the revision of the all subjects required in that part? Yes. Ah, uh, so prelims ke pehle hi ek to ek hafte tak mujhe rapid revision kar raha tha. मतलब उसमें तो ऐसे pages वगैरह turn करते रहते जो भी एक दो चीज भूल जाते हैं तो उनको तो मैंने मैंने तो short notes वगैरह बनाए उधर ही मैं mark कर लेता था दो तीन कलर के mark कर प्रीवियस so, ये जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी आप साथ में नोट डाउन करके चलते थे क्या रिवीजन के लिए हाँ सर वो जो मतलब जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब जिसका हमें आंसर पता नहीं चलता कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते तब मैं छोड़ देता जिसका मतलब आपको बेसिक आइडिया ही लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं मतलब वो तो कॉन्सेप्ट पता है लेकिन हम उस डायरेक्शन में सोच नहीं पाए तो उसको मैं रिविजन रेपिड रिविजन आपने प्रेफर किया हमें अच्छा सैलिस ये तो बहुत सारी बातें हो गई रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड यू हैव गिवन वेरी इनडेप्थ इनपुट टू द स्टूडेंट्स कि हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर ईच स्टेज नाउ आई वांट टू आस्क अ फ्यू जनरल क्वेश्चंस हाउ इज द लाइफ आफ्टर दिस रिजल्ट हाउ डू यू फील नाउ व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स वो तो मतलब फैमिली बहुत खुश थे मेरे मम्मी तो रो रही थी जिस दिन रिजल्ट आई so ah. they were like uh, they are very happy i was expecting around uh, some 20 rank or something you know uh, Achha. very optimistically but uh, i couldn't expect that i'll be in the top hmm. so uh, it is i i feel that it is because of the process that have been through or the uh, difficulties uh, because it is easy to say that this approach will, will be sufficient but the person who is going to will be having more personal problems so i suggested for the further aspirants they have to uh, personalize their journey matlab jo bhi matlab hurdles aa rahe beech mein unko to matlab aisa hi samajhne ki this is also going to pass and just be focused on whatever we want to achieve that will give a lot of motivation what you have lost in the previous तो उम्मीद है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सैलेस की जर्नी से और सैलेस ने जो कुछ बताया है उसके इनपुट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सैलेस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सीरीज ऑफ टॉपर स्टॉक एंड वी विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर इन डीवर्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर एंड उम्मीद है कि अभी आप इस सक्सेस को एंजॉय करेंगे और फ्यूचर में आने वाले लोगों को भी करते रहेंगे कि आपकी तरह उनको भी सक्सेस मिल सके और एक अच्छे मुकाम पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंच सके थैंक यू सैलेस फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैव अ वंडरफुल करियर अहेड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई आल्सो वांट टू थैंक यू मेड इजी फॉर इट्स कंप्लीट सजेशंस एज वेल एज द मोटिवेशन इट हैज प्रोवाइडेड मी इन दिस जर्नी थैंक यू सो मच फॉर मेड इजी एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एलएफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर काइंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द